Kanamaması büyük soru işaretleri doğuruyor. Onu kimler koruyordu? Burada önemli olan zaten bunları kimler koruyor? Yani çeteler nasıl güçleniyor ve nasıl korunuyorlar evet, aslında. Evet, Bilmiyorum evet, evet. Bizim için. Ben kısaca Hasan Ferit Gedi'nin katledilmesi dosyası üzerinden anlatmak istiyorum size Gülsü Çetesi örneğini. O dosyada 35 sanık yargılandı e, ve tek olay Hasan Ferit Gedi'nin vurulması değildi. Başkaca insanların yaralanması, Tabii. suç kaçırılması, e, uyuşturucu satmaya zorlanmaları, fuhuşa zorlanmaları, tehdit edilmeleri gibi olaylar da vardı. E, Hasan Ferit Gedik Mahallede çete istemiyoruz yürüyüşleri yapılmaya başlanmıştı. Çete faaliyeti çok artınca Gülsü bölgesinde. Ee, i̇lk yürüyüş 28 Eylül 2013 günü yapıldı. Bu yürüyüşe çete üyeleri ateş açtılar ve 3 kişi yaralandı. Ertesi gün 29 Eylül 2013'te tekrar mahallede çete istemiyoruz başlıklı bir e, mahalle halkı aynı yürüyüşü düzenlediler. Bu sefer yine ateş açtı. Çete üyeleri Hasan Ferit gelip başından yaralandı. Hasan Ferit dışında 3 kişi daha yine kurşunlarla yaralandı bu çete üyelerinin açtığı ateş sonucunda. Hatta sonradan görgü tanıklarının verdiği bilgilerle şunu arada eriştik. Hasan Ferit aslında kısa mesafeden, 5-6 metrelik bir mesafeden çete tarafından vurulmuş, hedef gözetilerek vurulmuş. Böyle te tek kurşun Ve, falan da değil. Tabii yani bu adamlarda zaten çok e, neredeyse ordu kadar silah var. E, mesela o dönemki 2013'teki dosyada telefon kayıtlarını şöyle söylüyorlar birbirlerine. El bombalarıyla, keleşlerle geziyoruz. Kan akan, intikam, intikam diye tapeleri var. E, ve Hasan Ferit Gedik vurulmadan önce polis zaten bu kişilerin telefonlarını dinliyormuş. Yani e, faaliyet içinde olduğunu bildiği bir çete. Polisin gürüsü çetesi e, ancak izlemekle yetinmiş. Gülsuyunda Hasan Ferit Gedik vurulduktan sonra e, hem Hasan Ferit'in ölümü hem de bu e, ölümden katliamdan kaynaklanan tepkiler yükselince polis araştırmak zorunda kaldı bu çeteyi ve biz gördük ki bir süredir zaten telefonları dinleniyormuş. E, örneğin e, o Hasan Ferit Gedik'in vurulduğu günkü yürüyüşü çete lideri arayıp ihbar ediyor polise. Evet. Diyor ki polise karşı eylem yapacaklar e, aman komiserim hazırlıklı olun. Halbuki mahallede çete istemiyoruz diye bir yürüyüş var o gün sadece mahallede. Ee, Hasan Ferit vurulduktan sonra yine telefon görüşmelerine devam ediyorlar. Silahları Tuzla'dan denize atıyorlar. Ee, mahalleden çıkmaya çalışıyorlar. Polisten de kaçmaya çalışıyorlar bir taraftan. Bir taraftan da çete faaliyetini sürdürmeye çalışıyorlar. Yani çok organize e, bir iş. E, uyuşturucu satmak e, zaten tek başına yapabileceği bir iş değil kimsenin. Evet. Şimdi ee, Türkiye'de cezasızlık diye bir şey var. Cezasızlık diye bir şey var pek çok olayda. E, yani bu son olayda da e, aynı kişiler var. Yani böyle bir profesyonel tetikçi gibi buradan alınmışlar, Ankara'ya götürülmüşler. Gene onların e, işi e, ve yazışmalar sosyal medyada inanılmaz şeyler, iddialar dolaşıyor. Tabii onlardan da biz biraz sonra bahsedeceğiz ama nerede kaldı bu Maltepe soruşturması? Nerede tıkandı? Bu e, soruşturma bir davaya dönüştü. Tutuklandı da sanıklar ancak duruşmalar boyunca o kadar saldırgan davrandılar ki ilk 9 duruşma yapılamadı bu dosyada. Yani kendilerini vatansever olarak gösterdiler bu davayı takip etmek isteyen aileleri, davayı takip etmek isteyen basın mensupları, milletvekillerini teröristlikle itham ettiler. Cumhurbaşkanı'na da mektup ettiler. yazmışlardı yanılmıyorsam. Evet evet kendilerinin Türkmen Dağı'nda savaşmaya hazır olduğunu ama bu teröristler yüzünden tutuklu olduklarını söylediler. Bütün bu saldırgan tavır aslında şunun gösteriyordu bize. Kendilerine hiçbir şey olmayacağından çok emin bir çeteydi bu. Korunacaklarına dair bir güvence verilmiş bir çeteydi. Ancak bu tutukluluk karşısında çok öfkeliydiler. Hasan Ferit'in ailesine karşı çok öfkeliydiler. Bizlere avukatlarına karşı çok öfkeliydiler. Ve nihayetinde 2015 yılında Doğukan Çep, Ankara'daki saldırında faili olan Doğukan Çep tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra 2018 yılında yerel mahkeme bir karar verdi sanıklar hakkında. 25 yıl Hasan Ferit Gedik'in e, vurulması nedeniyle 10 yılda diğer olaylar nedeniyle toplamda 35 yıllık bir hapis cezası verildi Doğukan Çetin. Nerede şimdi? E, ve, e, bir yakalama kararı çıkarıldı. Yani yoktu. 2015'te tahliye oldu. Bir daha da duruşmaya gelmedi. Doğukan Çetin nerede bilemiyoruz. Bilemiyorduk evet. o zaman da. E, yakalama kararı 2018'den beri infaz edilemedi. Aranır durumdaydı Doğukan Çep. Biz ancak e, Ankara'da bu olayın faili olduğunda adı or orada geçince nerede olduğunu öğrenebilmiş olduk. Yıllarca aslında bu hapis cezasından da çetecilikten de kaçtı Doğukan Çep. Ancak anlıyoruz ki çete faaliyetine devam etmiş. Gürcistan'da olduğu söylendi değil mi? Gürcistan'da mı? Öyle bir şey siz... 
Yani basında bu yönde bilgiler yer aldı ama dava dosyasında bu yönde herhangi bir evrak girmedi. Evet, evet. Ee, şimdi tabii bu iki dosya bilmiyorum nasıl e, bakılacak iki dosyaya birden. Şimdi siz tabii bu olayı takip ettiğiniz için bu cezasızlık, Timur Soy e, Soykan şöyle diyor, bu cezasızlık ve bitmeyen saldırılar elbette ölümlere neden olacaktı. Üstelik ülke ocakları içinde gerilim artıyordu. 2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ülke ocakları genel başkanlığına Sinan Ateş getirilmiş. İkisi orada safahatı söylüyor. Evet. Bir de son dönemde tabii Sinan Ateş'in düşüncelerinde, görüşlerinde de biraz farklılıklar oluyor. Niyazi Birinci ile Atatürk tartışmasına girmişti. Ülke ocaklarının geriliminde AKP ile ittifakın etkisi de vardı. Sinan Ateş'in içinde bulunduğu kesim Atatürk konusunda daha hassas ve Cumhur İttifakı'na tam olarak uyum sağlayamamıştı. Mevcut yönetim ise Türk İslamcı bir çizgisinden daha keskindi ve yeni döneme uyumluydu. Böyle bir parti içi e, sorun haline geliyor ama... Ee, orada e, Maltepe'deki neden farklı ama cinayetin işleniş biçimi işleyen kişiler, hazırlayan kişiler, e, kullanılan kişiler açısından baktığınız zaman da aynı değil mi? Yani bu e, uyuşturucu çeteleri herhangi bir biçimde kolaylıkla insanı öldürebilirler. E, bu çetelerin varlığını devam ettirmeleri, bu kişilerin dışarıda olmaları aslında hemen herkes bakımından hayati bir tehdit oluşturuyor hala. Bizim bir başka müvekkilimiz var örneğin ismi Eren Yılmaz. O iki telli de e, bir esnaf dükkanın önünde uyuşturucu satışına karşı geldiği için yani torbacılara burada uyuşturucu satmayın benim dükkanımın önü böyle bir yer değil dediği için torbacılar tarafından vuruldu. Hasan Fiyat Gedikten farklı olarak hayatta kaldı 12 kuruşuna rağmen. Bugün İstanbul'un yoksul mahallelerinde, başka yerlerde uyuşturucu çeteleri, uyuşturucu satışı çok ciddi bir sorun. İçişleri Bakanlığı'nın verileri bile sürekli olarak uyuşturucu Doğru. kullanımının arttığını ve uyuşturucu kullanım yaşının düştüğünü bize gösteriyor. Bu sorunla ciddi anlamda mücadele etmeden ne uyuşturucu çetelerinden ne de yarattıkları diğer kriminal olaylardan, yaralamalardan, öldürmelerden kurtulamayız. Şu anda ee, Maltepe'de gül suyunda durum nedir? Yani e, o günün koşulları aynen devam ediyor mu? Yoksa e, çünkü orada bir e, arkadaşlarımız da gidip baktılar. Hala bir korku havası var. Böyle bir e, insanlar e, sindirilmiş vaziyette. Yani e, Hasan Ferit'in de vurulmasından sonra bölgede hem... E, Uyuşturucu çetesi dağıldı, firar etmek zorunda kaldılar. Ama e, aynı zamanda mahalle çetesinde uyuşturucu istemeyen halk, e, yerli insanlar üzerinde de bir korku yaratılmak istendi. E, bu hem devlet eliyle yapıldı bir taraftan hem de çeteler eliyle yapıldı. E, bugün bir sürü şunu görüyoruz biz, uyuşturucu meselesinin üstüne gidilmezse, çeteleşme probleminin üstüne gidilmezse ha, e, bunun en büyük mağduru halk oluyor, orada yaşayan insanlar oluyor. Evet. E, Çocukları uyuşturucuya mahkum ediliyor, uyuşturucu satmaya mecbur bırakılıyorlar. Elbette bunun üzerine gidilmesi, çetelerden temizlenmesi gerekiyor yoksul mahallelerin İstanbul'da. Ama o potansiyel maalesef var kazınmadı. Çünkü Türkiye'de 